baie welkom. Ons is weer saam met ons kijkers bij die woord en diepte, Rebecca, saam met my, en ons gaan voort met Godse zoektocht na die men, sy sending om ons te kom vind en te red. In ons gebedsfoto sal jy sien, daar het een kind, een kat geteken, en daai papierkie teen die muur vast, teen een boom vast gespuiker, en die persoon soek dringend na hulle, na hulle kat. So die Heere, na ons ook, kom soek, kom ons bid saam. Baie dankie Heere, dat jy in die groot liefde die mens nie in sy verloornheid gelos het nie, maar ons kom soek, en een jylle reddingsplan, van stapel gestuur het, om die mens terug te bring, na jy hart toe. Amen. Matthies 28 vers 19, hierdie groot opdrag aan die mens. Gaan dan heen, maak disciples van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou, sê vir my, het Jesus na hierdie aarde toe gekom? Want die opdracht sê, gaan heen. Hy het het self gedoen. Tweede een, maak disciples. Het Jesus vir om disciples gekies? En het hy ook hulle gedoop. Hulle het ook in sy naam gedoop, ne? En as hy dit leer hulle, het hy dag, week na week, op die sabbatdag, in die synagoge gestaan en die mense geleer? Ja. En as sê, onderhou wat ek julle beveel het. Hierdie dinge het Jesus nie net vir ons gesê nie, maar hy het gemodeleer uit self daar die lewe gelewe. Jesaja 59 vers 2 Maar jylle ongerechtighede het een skuitsmeer geword tussen jylle en jylle God. Met ander woorde, sonde het tussen ons en God gekom, dat ons om nie meer duidelik raak sien nie. Verder? En jylle sondes het sy aangezicht vir jylle verberg so dat hy nie hoor nie. Sonde het gemaakt soos hierdie papier. En nou kan hy my hoor, maar hy kan my nie sien nie. En dit is wat sonde gedoen het. Dit het sy aangezicht vir die mens verberg. God kan dwars dier sien. Die papier keer nie maar dit keer dat ons omsien. Ons het heel te mal verdwaal. En toe kry ek een vreselike mooi fotokie van een kijkinkie. En as jy na die reo kijkinkie kyk wat hier sit, hy lyk sommer verdwaal en hy soek na die moeder heen. Net so het ons ook verdwaal of ons dit wil herken, of nie wil herken nie. Nou die drie enige God, in hom is daar liefde. En wat sê hierdie liefde vir ons? Johannes 14 vers 6, prachtige tekst. Jesus antwoord hom, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe dier my nie. So die pad na Johannesburg vanaf Kaapstad is oor Bouvoort West, om het nou maar so te sê. En ons moet dier Jesus gaan na die Vader toe. Ons kan nie ons eie planne maak en ons eie pad maak nie. En wanneer ek hier na die fotokie kyk, en ek sien daar die strale, wat daar dier die bome kom, so kom Godse liefde, die ware weg, sy waarheid en lewe, 
skynde dier na ons as mens, wat die onder op die woud vloer verkeer. Die bome het as het ware die donkerheid gebring, die scheiding gebring, maar toch kom daar strale van Godse liefde dier na ons toe. En dit is vir my altyd iets mooi, wanneer ek die strale so dier sien dier kom. En dan kan plan plante wat op die woudvloer groei, ook een bykie directe sonlig kry. En kom ons kyk bykie na die woord gestuur. Johannes 4 vers 34, en let op wanneer jy die woord gestuur kry, dat dit die vader openbaar, die verhouding tussen die seen en die vader, dat hulle een is, die vader stuur en die seen gehoorzaam. Johannes 4 vers 34 Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom, wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Jy al een kind gesien wat iets doet omdat hy dit moet doen, maar hy wil het nie doen nie, en hy is nie lus om het te doen nie. Maar dit is nie so met Jesus nie, hy sê my voedsel is om gehoorzaam te wees aan my vader. Johannes 5 vers 30 Ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is rechtvaardig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die vader wat my gestuur het. Dit is een diep tekst hierheen. Hier sê Jesus, ek kan uit myself niks doen nie. Het is nie dat hy nie kan nie, dat hy Hy wil saam met sy vader doen. En dan sê, soos ek hoor, met ander woorde, soos ek die opdracht van my vader kry, oordeel ek. So wie sy oordeel is dit? Het is eindelijk die vaderse, ne? Soos hy van sy vader hoor, so gee hy die oordeel deur en dan sê, my oordeel is rechtverdig. Hoekom? Omdat die vaderse oordeel rechtverdig is wat hy deerstuur vir Jesus. Omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van my vader wat my gestuur het. Baie interessante tekst. Dan Johannes 12 vers 45. En wie my aanskou, aanskou hom wat my gestuur het. Hier, baie, baie duidelik dat hy die vader kom openbaar het aan die mens toe. So, as die, as ons die vader wil sien, kyk ons na Jesus. Johannes 20 vers 21 Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Met ander woorde, die vader het om gestuur, nou draai die boodskap weer aan ons oor en stuur hy ons uit om sy woorde aan mense om ons uit te dra. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die heilige gees. As jylle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As jylle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Nou, hierdie tekst kan ons lelik misbruik en ons kan dinge doen en sê dat dit van God kom terwyl het uit my eie selfsig kom. Let op dat Jesus het gesê, soos ek hoor, oordeel ek, soos ek hoor, hoor van wie? Van my vader. Het so gesê hier in Johannes 5 vers 30. Nou sê hy, in Johannes 20 vers, wat is dit, 23, as jylle die mens hulle sondes vergewe, met ander woorde, jy vergewe mense wat teen jou sondag, omdat jy genade by God gekry het, wat jou vergewe het, vergewe jy hulle ook. Dan word, dat hulle vergewe. En as die mens hulle sondes hou, dan is dit gauw. 
Als mensen hardkoppig wil wees, dan gaan God niet een meng met geweld tegen hulle kiese nie. Groot opdracht. Kom ons kyk bykie weer naar die groot opdracht. Dit bring groot veranderingen mee. Hierdie opdracht om te gaan, om te doop, om te getuig, om te leer van Jezus. Dat is een groot opdracht en dit bring een omkering. Mensen sê, maar ik het nooit zo so gegloe nie. Hoe moet ik hierdie aanneem? Dat is voor mij niet. Maar Godse woord moet altijd prachtig en niet en vars bly in ons gedagtes. En als Satan dier die eeuwen, dier traditie, dat vervaag het en ons sonde het een skuitsmeer geword tussen ons en ons dan moet ons weer een keerse maak as die Heilige Geest met ons praat, zodat so zij bloed die skuitsmeer kan wegneem. Dit bring radicale veranderingen mee. Die opstanding van Jezus uit die graf, uit die dood, denk een beetje daar oor. Die disciples het geweet, hij is dood, Hulle het onbegrawe. Die Romeinse wacht het, het geweet. Die soldaat wat die spies in sy sy gesteek het, het het geweet. Amal het het geweet. Hy is dood. En die ouderlinge en die fariseers het geweet. Hulle is ontsla van hierdie man. Verander die disciples sy teleerstelling. Wat verander het? Die opstand van Jezus uit die graf. So, een oomlik is hij dood, die volgende oomlik van die opstanding plaas. Hier die groot verandering, dit gee kracht en impetus aan die doodskap. Kijk bykie na die eerste voortekie, daar, daar hang een papie en die papie binnen een vind daar groot veranderinge plaas. En daar die, kom ons sê, larve wat ons maar een worm noem, verander nou. En in die tweede foto, dan broei daar een prachtige skoenlapper uit. So kan ons van een worm na een prachtige kleurrijke skoenlapper, wat niet op die grond kruip nie, maar wat vlieg. En dit het vir my ook hier baie mooi symboliek, dat die dier wat hier Satan misbruik is in die tuin van Eden, wat gevlieg het, wat kon vlieg, nou vervloek is om op die grond te suil. Hier verander die grondkruipende worm na skoenlapper wat kan vlieg. So bring die evangelie vir ons nieuwe vlerke en oorwinning. Nou ek sê, die vind groot veranderinge plaas. Jesus staan op uit die graf en die disciples het een geweldige geloofsondervinding voor die voortzetting van die evangelie. Die werkelijke opstand, toe Petrus en Johannes besef dat hij opgestaan het, dat hij leven, toe Thomas sy vinger in sy sy steek en in sy hande voel vat, toe weet hy sy verlosse leef. Nou is daar skielik nieuwe hoop, nieuwe lus, om die verrese heiland wijd en suid te verkondig. En dit geef vir hulle kracht. Jemelse kracht. Het tweede groot verandering. Die hele ceremonie, hele stelsel wat vir honderde jare nou geloop het, vir al die bloed wat gevloeie, die lammekies wat geslag is, het vooruitgewees na die kruisdood van Jesus. Maar, hy is klaar gekruisig, hy het klaar opgestaan, en nou lewe hy, en hierdie goeie nies moet uitgedra word, dat het sy doel gedien, dat het tot vervulling gekom, en die ceremoniele stelsel kom tot een einde. Dat is moeilik vir die disciples om dit te aanvaar, en vir die jode, jode dom, wat getrouw dit gevolg het, hulle het hulle verlossing gesien in die ceremonies, en Christus misgekyk. Die derde verandering, die focus verskuif nou 
van een gekruisigde Jezus, van een Jezus wat aan die kruis is, van teleurstelling, van mislukking als het ware in hulle oor, verander dit na een heiland wat leef, wat opgevaar het en wat in die hemel intree als hoe priester voor ons in die hemelse heiligdom, nie meer die aardse nie. Die vierde punt, die vroege kerkse werk is nou om hier die goeie dies, die evangelie uit te dra, nie net naar die jodedom nie, maar naar alle naties toe, Godse oorspronkelijke redingsplan. Die vijfde punt, die priesterlijke bedienen, waar die priesters die lammiekies gebring het, die hele bedienen, brei nou uit naar die verantwoordelijkheid van elke gelovige mens, die wat luister ook, om te getuig van Jezus' liefde onder leiding van die Heilige Gees. So die priesters wat dienst gedoen het in die aardse tabernakel, met die ceremoniële stelsel, nou word daar die verantwoordelijkheid na ek en u oorgedra, om die bediening van die evangelie te dra aan amal om ons. Dit is voor ons Matthäus 28 vers 16. En die elf disciples het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien het hulle hom aan bid. Maar sommige het getwyfel. Voor die verder gaan, sien nie weer die twee groepen. Dat is die wat om aan bid en dat is die wat twyfel. Dat is altijd die twee groepen. En Jesus het nader gekom en met hulle gesprek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en, die, en op aarde. Gaan dan jyn, maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle die daad tot aan die volleinding van die wereld. Ons het, al die dag. Ons het al hierdie prachtige tekste verduidelik, maar kom ons kyk net na die heel laaste. Ek is met julle al die dag. So die Heere sê nie net, gaan. Hy haal al sy beersheid en gee vir ons die middelen om te gaan, die kracht om dit te doen. Ek is met julle tot aan die volleinding van die wereld. Wie wil ons meer hee, as die hom aan ons sy? Openbaring 14 vers 6 En ek het de ander engel in die middel van die lucht sien vlieg met die eeuwige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met een groot stem gesê, Vrees God en gee hom heerlijkheid, want die eer van sy oordeel het gekom. En aan bid hom wat die jimmel in die aarde en die see en die waterfonteine gemaakt het. Hier die eerste boodskap is bezig om van 1844 uit te gaan oor die aarde. Het is bezig om gister en vandag en morgen uit te gaan na alle mense op die aarde, dier al die media. En as jy dit nog nie gehoor het nie, dan is dit tyd dat ons dit hoor aanneem en ook uitdra en help om kracht aan die boodskap te gee. Want wat is die boodskap? Die boodskap is een boodskap van aanbidding. Wie aanbid ons? Die sporttoneel, een of ander sanger of wat ook al? Nee, die skepper God, hy wat ons gemaakt het, wat uh, die dinge op hierdie aarde tot een einde bring in een oordeel. Dat is een oordeelsboodskap. En een liefde sê hier vir ons, dat ons hom moet aanbid, dat ons gered kan word. Genesis 12 Vers 1. 
En die Jere het aan Abraham gesê, Gaan jij uit jouw land en uit jouw familie en uit jouw vaderse huis, naar die land wat ik jou zal wijs. En ik zal jou een groot nasie maak, en jou zien in jouw naam zo so groot maak, dat jij een zien zal wees. Voor ons verder lees, het hij opgelet hoe die ek salle, wat ons in een vorige studie gezien het, weer hier inkom met Godse beloftes. Hy sê wat, ek jou sal wees. Waarheen moest Abraham trek? Hy kon net so wel sê, dier, ek sal gaan, sê my net waarheen. Nee, dier, sê, ek sal jou wees, gaan eers in geloof. En toe trek hy. En dan sê, ek sal jou een groot nasie maak. Hoeveel mense is Abraham, man ja. en vrouw. Kinders, nul. En sê, en jou sien, waarmee sal hy ons sien? Daar moet baie skape, maar hy het nie kinders nie. So hy kon baie vraag gevraag, maar Abraham, die vader van geloof, gehoorzaam. En dan vers 3, en ek sal sien diegene wat jou sien, en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslachte van die aarde gesien word. Hierdie is beloftes, beloftes wat groot geloof benodig. Hoe kan geslachte in, die le- in, in sy nageslag gesien wees in hom, terwyl hulle net man en vrou is en daar geen kinders is nie? Maar die Heere, sy beloftes, is geanker in geloof, in waarheid, in genade, soos hy optree. En ek denk aan die belofte, wat aan Noah gegees, in die voortoekie daar, kan hy daar die reenboog sien, wat daar oor die landskap, getuig van een reenkie wat val, en die son wat skyn, en Godse beloftes, wat vast is. In die verlede het God sy kinders geroep tot volle oorgave en diens in sy wingerd, met vaste beloftes, en hulle is stiptlik nagekom. Enige verlies of mislukking was toe te skryf, nie aan God nie, maar aan die swakheid van die mens om God te gloe en te vertrouw. Satan roep ons ook, Hy maak ook beloftes en daar die beloftes is maar net voorwensels van betrog. So het duisende hulle God gegewe levens verruil vir Satanse re- leens en sy kastige beloftes gegloe en geëindig in die dood. Genesis 3 vers 4 Jullie zal gewis nie sterwe nie. Nou, wie sy woorde is hierdie? De satanse woorde. Wat die, slang, die, die slang. Ja, wat het, wat dier die slang gepraat het. Wat was Godse woorde? Godse woorde was, as jylle nie gehoorzaam nie, sal jylle sterwe maar hier kom Satan en hy draai dit net mooi op sy kop en hy sê, jylle sal gewis nie sterwe nie. Was dit die waarheid? Hy het na Job toegekom met die selle nonsens en sê, thuis er net vir Job en hy sal hier vervloek in die gezicht. Het Job het gedoen? Nee, hy het nie. Hy het Godse naam hoog gehou, hy was een type van Jesus. Vers 5. Maar God weet dat as jylle daarvan eet, jylle oor sal oopgaan. Dit is baie groot leens en bedrog weer hier. God weet, en dit is nie vir Satan om te sê wat God weet nie. Hulle oor sal oopgaan. Het hulle oor oopgegaan? Ja, ja. vir hulle eie naaktheid en vir dinge wat hulle nie moes weet nie. So dat julle soos God sal wees dier goed en kwaad te ken. Hy het hulle hier totaal bedrieg of vir Eva lief is. Nou Genesis 3 vers 7 Toe gaan al twee sy oor oop, 
in hulle word gewaar dat hulle naak is. Nou, was dit een aangename ondervinding. Ons lees dit maar net hier in die Bijbel. Maar wacht maar, dat jij daar die heerlijkheid van God besit. Daar die zonde loosheid, dat jij niet weet wat zonde of kwaad is nie. Dat je een volmaakte vreugde en vrede leef. Ons kan ons dit niet voorstellen, nie, ons was nog nooit daar niet. Maar Eva was daar. Maar toe daar die heiligheid verdwijnt. Die naaste wat ik het kan verduidelik, wat maar net een flauwe vergelijking is. Sê nou maar, jy staan op een verhoog en skielik val al jou kleren van jou af en die zaal zit vol mensen. Die aarde zal moet opgaan onder jou, maar dit was baie erger as dit. En wat gebeurt toe in vers 7? Toe gaan al twee se oe oop en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het vijenblare aan mekaar gewerkt en vir hulle skorte gemaakt. En dit illustreer vir ons die werken van die mens. Die mens kon nie die heiligheid van God vervang, want hy het nie enige heiligheid nie. Dit kom alleenlik van God. En hulle gaan in hulle werk vye blare aan mekaar. Dat is seker groot blare om hulle te bedek. Genesis 3 vers 19 In die sweet van jou aangezicht sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Hier gee God die gevolg van hulle aksie. Nou het hulle die dood oor hulle self gebring, en in die bijgaande foto sê hy op hierdie pad, gaan jy nie verder nie. En wat staan daar geskryf? Die pad is gesluit. Daar is die pad gesluit. Maar die goeie nies is, dat Jesus een onpad voorsien. 1 Samuel 28 en vers 16. En Samuel sê, Nou dit is nou nie Samuel wat praat nie, dus die gees wat die vrouw van Endor, die dode besweerster, opgeroep het. Hierdie gees praat nou, en dit is nou kastig Samuel, wat sê, Omdat jy nie na, na die stem van die Heere geluister het nie, daarom het die Heere jou vandag hierdie ding aangedoen. Nou, wat het hy om aangedoen? Die Heere sê vers, uh, in hoofstuk 28 vers 6, dat hy nie dier drome, nie dier die urm, ook nie dier die profete meer met sal gepraat het nie, hoekom nie? Want hy was ongehoorzaam. Hy het teen die Heere gedraai, hy het sy eie dinge gedoen, en toe praat die Heere nie meer dier die urm, nie, ook nie dier die profete nie, en nou praat die Heere kaastag dier die dode reik. Dit is Satanse leen en versinsel. En wat sê die gees in vers 19 verder vir hom? Morgen sal jy met jou seens by my wees. Met ander woorde, in die dode reik. Ook die leer van Israel sal die Heere in die hand van die Philistijne gee. Nou hier staan die koning van Israel. Wat betekent dit vir hom dat sy jylle leer, sy jylle mag, sy jylle steun? Die Heere het om klaar verlaat, nou het hy net menselike steun oor, en dit word ook weggeneem, sê hierdie bose gees. Vers 20 En so hulle het plotseling in sy volle lengte op die grond geval en baie bevrees geword, uh, geen kracht met geen kracht in hom nie. Naar le, die koning van Israel, die gesalfde 
van die here, wat als jong man wat die donkies gaan soek het, op die vloer van een dode besweerdster, wat hij zelf uit die land uitgeroeid, het, maar het nog een oor geblei. En nou gaan hij zelf naar Satan toe en vraag raad, waar is jij zo? Die Heer het geroep naar zo om om te vind, maar hy het sy rug teen God gedraai, en dan kan God ons niet meer help nie, wanneer ons aanhoudend teen om vech. Wanneer God jou roep, stel jou in staat. Vergelijk maar vir Mooses. Mooses kon nie praat nie. Hy was vir 40 jaar het hy blerende skape opgepas. Denk maar aan Jeremia, een jong man. Denk maar aan die disciples van Jezus. Een klomp skellende, vloekende, kwaadwordende vissermanne, riewe manne, met riewe hande. Hy sê op een keer vir hulle, moet nie vrees nie, maar let op wat gebeur, wanneer jy gehoor gee aan die verleiding van die bose, wat het toe gebeur? met Saul. Het hy gevrees? Hy het in vrees neergeval voor de harde heks van Endor. En het die geest vir hom gesê, moet nie vrees nie? Nee. Hy het die pleitstem van die heilige geest stil gemaakt. En luister wat sê die psalms in een profetische boodskap, Psalm 83 vers 11 van Endor. Hulle is verdelg by Endor, hulle het misgeword vir die grond. Ja, dit is daarom vreselike woorde hierdie, dat wanneer jy Satan en sy leens kies, dat jy verdelg gaan word, en dat jy soos mis op die grond gaan le. Jo, dit is net verskrikkelijk. Dis die twee weer, Godse weg, waar hy jou in staat stel, en hy jou ook stuur, om ander te help, en die pad van die eie ek, van Satan, van eer soek vir myself, en teen God werk, en die eeuwige dood tegemoet gaan. Nadat Satan jou vernietig het. Bly daar hoeveel oor? Niks oor vir jou nie. Maar nadat jy geval het in ongehoorzaamheid, bied die liefde van Jesus vir jou weer, moet nie vrees nie, staan op, ek is daar. Het bied weer vir jou een opstaan kans. Deuteronomium 7 vers 6 want jy is een volk heilig aan die Heere jou God. Jou het die Heere jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. Nou was die jode wat na Abraham afgestam het, was hulle een volmaakte, prachtige, gehoorzame volk. Nee, alles behalwe. En toch sê die Heere hier, Dier sy profeet Mooses, dat hy hulle gekies het om sy eiendomsvolk te wees. Godse genade is oneindig groot. Hier die heiliging vind plaas nie vir selfverheerliking nie. Dis nie om te sê ek is nou een priester en om jou groot te hou nie. Maar, dat jy word een eiendomsvolk in diens van Jesus, om sy goeie boodskap uit te dra. Jy kry met ander woorde een verantwoordelikheid om God te verheerlik en nie jouself nie. En in die bygaande fotokie daar, wat ek van machinerie geneem het, daar het sy nie baie, baie ratte gegeven. En elke een van ons is een rat in die machine. Daar is groot ratte, daar is breer ratte, daar is smal ratte. 
Daar is allerhande soorte ratte met klein tankies en met groot tanden. En als je een uithaal, dan staan die machine. So pas ons een Godse plan in, wanneer ons ge, een gehoorzaamheid om dien. Nou, wanneer God jou roep, dan roep hij jou, niet om op jou troonkie te staan en te zingen dat die hele wereld hoor hoe goed jy is nie. Hy roep jou tot diens. Die wet van die hemel is om te gee, om te dien, om ander te dien. Ons is die werktuie in Godse hande. Een werktuig kan nie self dit doen nie. Een graaf kan nie self die tuin omspit nie. Nog minder kan een hart die vuil goed op een hoop hark. Nog minder kan een sak die vuil goed wegdra. Maar ons is werktuie vir die opheffing van die mens. Ons is kanale waar langs Godse seen vloei tot ons naaste. En ons naaste is al die nasies. Daar is niks selfsuchtig daaran nie. In teendeel, dit gaan met baie opoffering saam. Jesus het vir Petrus gesê, wat gaan hy nou vang, in plaas van vis? Hy gaan mense vang. En ek geloof nie, Petrus het verstaan wat Jesus daar sê nie. Maar na Pinkster het Petrus opgestaan en hy het vis gevang soos wat Petrus nog nooit geweet dat die mens kon vis vang. Lukas 5 vers 10 sê, die laaste deel sê, Van nou af sal jy mense vang. Van nou af gaan jy mense vang. En so het Petrus' leven drasties verander. Handelinge 2 en vers 14 maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en amal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. En wat is sy woorde? Die wat toe sy woord met blijdschap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En dit is in vers 41. Petrus was nie meer die visserman wat gesê het, ek ken hom nie, en vir een meisiekie gesê het, man, jy is laf, ek weet nie wie jy is nie. Hier staan hy op, en hy verkondig met kracht die boodskap van God. Hier is hy een gestuurde van Jesus. Wat het die verandering plaas gevind? Self binnen in hom is uitgegooi en Jesus sy nederigheid het van hom het om beerd geneem. Jesus het die reddingswerk begin en ons moet sy navolgers wees. Ons moet die gereedskap optel en die werk voortsit. Wat een voorig, wat een een verantwoordelikheid het ons nie, vandag nie. En in die bygaande fotokie daar, sien nie iets wat ek nog nooit self gedoen het nie, maar wat ek baie na uitgesien het, maar die lewe was te kort. Ek het so wiel gehad en ek moes nog een motor daar aan koppel en ek het nooit daarby uitgekom nie. Ek is die klei, Hy is die pottebakker. Daai klei draai net al nie rond, al nie rond, al nie rond en bly net op een plek staan, sonder die pottebakker sy hande. Hy weet hoe om dit te doen. Lukas hoofstuk 19 in vers 10 Vers 10 Want die seen van die mens het gekom om te red of om te soek en te red wat verloore was. Daar som Lukas dit so kort op. Een medische dokter wat probeer het om mense te red en die lewe te hou, sê dat die seen van die mens het gekom. Hy is die groot geneesheer om te soek en te red. 
Nie die wat nie geneesing nodig het nie, maar die siek is. Deuteronomium 7 vers 11 Hou dan die gebod en die inzettinge en die verordeningen wat ek jou vandag beveel om dit te volbring. En omdat jylle na hier verordeningen sal luister en dit hou en volbring, sal die Heere jou God vir jou die verbond en die goede tierenheid hou wat hy jou vaders besweer het. En hy sal jou lief hee en jou sien en jou vermenigvuldig. Hier die boodskap gee Mooses aan die volk, jare, jare gelede, baie lang gelede, en daar tot vandag toe baie water in die see geloop, en hulle het oortree, hulle het vir 40 jaar dier die woestijn geloop, en nou le daar die luike heeltemal verrot, tot stof vergaan in die woestijn sand. En hier sê hy, dat hy jou sal lief hee, sal sien en vermenigvuldig. En so het God sy sien oorgedra aan die kinders van die geslag. Het was net Joosje en Kaleb wat bly vasthoud het in geloof. Sending begin by my. Sending begin by u. By jou waar jy thuis is, daar begin werk die heilige gees dier jou tot jou huismense en dan breid het uit na ander, na jou bere om jou, na jou dorp, na jou omgeving en van jou gemeenskap gaan het uit selfs na ander dorpe en stede wat verder weg is. So die boodskap wat in Jerusalem begin is en jylle Judea uitgegaan tot in Samaria en naderhand tot aan die uiterstes van die aarde. Niemand is uitgesluit nie. Amal is ingesluit, omdat God een God van liefde is. Openbaring 7 vers 9 Na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was een groot menigte, wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme, en volke en tale. Nou, hier sien Johannes in een gezig, een fantastische gezig, sien hy een groot menigte, maar hy skryf in vers 9, na hier die dinge, en daai na, is na duisende jare van hierdie aardese geskiednis, waar hierdie aardese geskiednis as het ware tot een einde gekom het, na hierdie dinge, sien ek een groot menigte. En hier staan mense uit alle tale, alle volke en nasies. Waar staan hulle? Die is verder. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam bekleed met wit kleren, en met palmtakke in hulle hande. Met ander woorde, daar is nie meer een sweem van ongehoorzaamheid nie. Hulle het wit kleren aan wat reinheid voorstel. En hulle het oorwinningspalms in hulle hande. Vers 10. En hulle het met een groot stem geroep en gesê, Heil aan onse God, wat op die troon sit, en aan die lam. Wat een sprong van Eva se bedrog in die tuin van Eden, tot die menigte wat hier voor die troon van die lam sta, en juig en lof bring aan die lam. En die lam met die hoofletter L is aan Jesus en sy vader in die hemel. Wat sê hierdie tekst vir my vandag? As ek my die vraag afvraag, wat sê hierdie tekst nou vir my? Na die hele, kan ons maar sê, sonde experiment, vanaf voor die sonde val, tot vandag toe, is ons dier al die eeuwe, al die gemors, al die ongehoorzaamheid, al die kere wat God mense weer opgehelp het, al sy boodskappe dier die profete, die groot strijd, 
is in Satan en God. Wat is die uitslag? Die lam het oorwin. Dis wat die die boodskap vir my sê. Sonde bring skyde. Maar waarheid en Jezus bind ons saam en sy plan het in hierdie woorde van openbaring oorwin en Satan het misluk. Hy vraag is, by wat er groep sluit u vandag aan? En as ons kyk na ons gebedsvoortoe net voor ons afsluit met gebed, as ons kyk na ons gebedsvoortoe, dan sê ek dankie vir Wietske wat hy die voortoe vir my geneem het, vir my deurgestuur het. As ons kyk na daar die pad, Die pad is nie een teerpad nie. Die pad loop ook nie recht uit nie. Die pad is het draaie in. Maar, wat sien nie in die middelmanniekie? Wat sien nie langs die pad? Blomme, blomme, blomme. En elke blommiekie is een belofte van God op jou levenspad. Kom ons bid saam. Heere, geef elke kyker, elk een van ons, die lus om gehoorzaam te wees, om soos Petrus op te staan en die naam te loof vir die goede tyd, mag elk een van ons een van daar die menigte wees, wat voor die troon sal staan en die naam sal loof. Amen.